Alors aujourd'hui, on accueille Emmanuel Vivier, cofondateur du Hub Institute. On est là pour parler d'intelligence artificielle générative. À force de regarder Instagram, est-ce qu'on ne devient pas des photographes Instagrammeurs Il y a deux ans, les débuts de mes journées, qui étaient même avant le chat GPT, c'était vraiment affreux. Hein. C'était quasiment 400 pixels, euh, baveux, euh, c'était même pas de la photo. Après, ils ont commencé à améliorer, à améliorer, à améliorer. On arrivait à des images qui commençaient à être correctes, mais avec beaucoup d'aberrations morphologiques, de, de poses qui ne euh, vont pas, de, de bouches avec trop de dents, de, effectivement, de yeux qui louchent et de, de doigts euh, un peu apocalyptiques. Et puis, ils ont résolu tous ces problèmes. Et c'est vrai qu'en l'espace de deux ans, on est passé d'un gadget très rigolo, mais dans lequel on ne pouvait rien faire, à aujourd'hui des images, euh, alors minimum 1024, 2048, mais qu'on peut upscaler, upscaler. qu'on peut vraiment monter aujourd'hui sans aucun problème, voire avec des outils comme Magnifique, on peut ajouter de la texture, de la résolution, euh, On pourrait etc. upscaler, alors je prends un exemple, ouais, agrandir l'agrandir, voilà, ouais, upscaler, et faire, euh, par exemple, 48 euh, pixels de, de le, large, sans le aucun Le panneau problème. de Gary Lafayette euh, sans au aucun Carrefour, problème. et se dire... Ça, c'est un mannequin pour un parfum et en fait, ce n'est pas un vrai mannequin et ce n'est même pas un vrai shooting de parfum. Donc ça, on pourrait. Euh, alors après, si on veut que ce soit la vraie bouteille du parfum ou la vraie robe, il va falloir quand même encore faire un peu de Photoshop euh, à la main. Il y a déjà des startups qui essaient, hein, mais elles n'y sont pas encore complètement parvenues. Peut-être que pour Shein, euh, ça suffirait, mais en tout cas pour Dior, euh, euh, définitivement pas. Mais euh, Christian Dior Parfum, pas couture, à Vivatech faisait... Alors c'est une expérimentation, mais il montrait sur le stand de l'EVH qu'ils font déjà des tests avec mid-journée et magnifique pour plutôt des, des posts social media, donc euh, un détail, une main, un nœud, voilà, pas, pas le produit lui-même, mais un peu des photos d'ambiance ou euh, d'univers euh, graphique. Ils sont déjà en train de, 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 de tester ça, ce qui ne les empêche pas à côté de continuer de faire des vrais shoots euh, et des vrais défilés avec des vrais mannequins. L'Oréal, c'est intéressant aussi. Euh, eux, ils ont autorisé l'usage de l'IA génératif pour leurs équipes marketing, mais jamais pour faire des personnes ou des visages. Légalement, ils peuvent le faire, mais ils se sont dit, on nous accuse déjà de trop retoucher. Si demain, on met des fausses personnes qui, certes, ont l'air très réalistes, bah on va perdre la confiance des clients. Donc là aussi, chaque marque va devoir... Là, on parle d'éthique. C'est ça. Il y a la technique, mais il y a aussi bah, la loi. Déjà, on te de dire si ça a été retouché et si ça a été fait avec de l'IA. Mais en plus, il y a des fois, on va aussi s'interdire, alors qu'on pourrait le faire, parce qu'on se dit... C'est peut-être pas une bonne idée par rapport... Voilà, si demain, je ne suis pas... Je suis euh, une association humanitaire, euh, que je mets des fausses personnes, euh, certes réalistes, je ne suis pas sûr qu'en termes d'authenticité euh, et de lien, euh, ça peut quand même poser un certain nombre de questions. Sauf que euh, si euh, c'est tellement... On parle de 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, si c'est fait comme si je l'avais fait et que j'avais été sur place, alors je ne l'ai pas fait. Tu vois, ouais, mais, mais... Ouais, mais tu vois, ça pose toute la question, parce que si on prend le photojournalisme de, de ben, news, sûr. si je commence à dire, ben, je ne vais pas à Gaza, parce que c'est quand même compliqué, euh, ben, je vais faire un truc qui ressemble, hein, et qui peut être très crédible, ouais, mais ce n'est pas de la vraie news. C'est mmh. à ce coup, je crée... Donc je pense qu'il y a des domaines où on fait de la fiction, on fait euh, un shooting créatif, à la limite, ce n'est pas, pas forcément gênant, mais dès qu'on veut décrire un vrai produit, ou une vraie info, une vraie news, si on commence à mettre... Euh, c'est toujours la question de retoucher un peu. Pourquoi pas De temps en temps, on doit avoir un détail, euh, la lumière. Si à la fin, on a reconstitué une image complète, c'est plus Bien la vraie personne. En tout cas, dans un certain nombre de, de, de thématiques ou d'industries, ça va quand même devenir... Euh, là, on va arriver sur le, euh, les, les alternatives fax de notre ami euh, Trump. C'est des vraies news, Bien mais ce n'est pas des vraies news. Quoi. Et puis, je le dis face à la caméra, tellement sincère, tellement sûr que je fais croire à tout le monde que c'est vrai. Ouais, et on Parce arrive sur les deepfakes. On peut hein. mentir les yeux dans les yeux. Et là, effectivement, je peux créer des, des fausses infos, des fausses intox. On en voit d'ailleurs un certain nombre sur les réseaux sociaux. Euh, des fois repris par aussi des médias traditionnels. Donc c'est vrai qu'il y, y a un vrai, une vraie bascule parce que quand la création devient aussi réaliste visuellement que du faux, après, si on prend les bons côtés, ça peut aussi permettre à des... Euh, créatifs ou des jeunes photographes n'ont pas encore des moyens exceptionnels, euh, d'avoir des super idées, de pouvoir en tout cas euh, les rendre partiellement ou totalement euh, en termes de création. Là, on se dit, bah oui, j'ai peut-être pas les moyens d'aller shooter en Afrique du Sud, euh, mais j'ai une super idée et euh, en tout cas, je peux faire quelque chose qui ressemble ou qui est déjà dans, dans l'esprit. Et après, il y aura certainement tout un tas de marques de luxe qui diront, bah non, justement, nous, on fera du fer à la main, du pixel fer à la main avec des vrais mannequins, avec des vrais photographes parce que justement, on est dans du premium, on est dans du luxe et nous, on veut continuer de garder euh, cet aspect, sur, cette relation à l'authenticité. Euh, donc, je pense qu'il y aura plein de possibilités. Mais effectivement, la part de l'IA génitive, 
euh, va grandir parce que le rendu est, 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 enfin, est meilleur, enfin, est de, de plus en plus qualitatif. C'est quand même très rapide à faire, c'est moins coûteux. Hein. Enfin, il y a bien une tension sur les prix euh, dans, dans malheureusement la rémunération des, des créateurs euh, de contenu. Et les marques, c'est les premières à se dire, bah, si je peux économiser sur une partie euh, de mes images d'illustration éditoriale ou autre, euh, bah, je vais être tenté de, de le faire. Mais Leica, par exemple, mm -hmm. euh, dont je suis assez proche, le M11P, ils ont mis une petite puce. Pourquoi Pour aider les agences, AFP et autres, à certifier. On va être remarqué, oui. Non seulement que ça appartient à tel photographe, c'est une mm. chose, mais on peut revenir à l'image, au CR2, au DNG d'origine. Donc, si tu rajoutes... C'est le négatif virtuel, mais on a un, un négatif un NFT. qui prouve que... C'est un euh... NFT, pardon, c'est un NFT, c'est-à-dire ouais, que c'est inscrit dans le code même comme un beacon, on va dire. <rire> c'est inscrit dedans, ça veut dire que normalement, on ne peut pas le trafiquer. Euh, et il y a un logiciel qui permet de vérifier la traçabilité ouais, de toutes les étapes qui a eu sur cette image. Donc, si tu fais un type qui, qui se met debout devant un char ou des chars place Tiananmen, tu peux savoir que c'est vraiment un type qui s'y est mis et non pas un montage pour dire qu'il y a la révolution en Chine. Donc, c'est important d'avoir ça et je pense que toutes les autres marques vont y aller. Ça, c'est pour nos amis photographes. Maintenant, on reparle de l'expérience parce que est-ce qu'un jour, on verra comme sur les billboards où on voit photo retouchée, maintenant ils sont obligés mm -hmm. de le mettre, ce qui est bien. Pourquoi C'est bien parce que nos gamines, elles vont en plus fait, devenir anorexiques, elles vont plus. Bon, J'ai des euh, boutons, ouais. je ne suis pas normal. Mais ben, si, euh, sauf mm. si tu es retouché. Est-ce qu'on verra aussi un jour apparaître une marque euh, expérience réelle enfin, Peut-être qu'à la fin, voilà, c'est Pixel fait à la main. Euh... Donc, euh, comme euh, euh, je ne vois pas. Euh, je dis toujours la même chose. Euh, euh, on. Si tu ne vis pas cette expérience, à quoi ça sert en fait Sinon, ta vie, tu la vis dans un, un casque. Bien euh, sûr, par ouais. exemple, Apple, Vision. Tant que tu as mis ton casque, tu es dans ton monde. Et derrière, tu verras peut-être dans la rue. Tout le monde me dit que je suis fou quand je dis ça. Mais j'ai une petite anecdote là-dessus. Je, je vais à un rendez-vous pour le Vogue italien à Milan il y a très longtemps. Et dans la rue, c'était le début des téléphones portables, mais genre bebop, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas trop bouger. Et je vois un type qui parle, ma si, ma nanana, dans la rue, comme ça, je dis, il est fou ce type, il parle au téléphone, comme ça. Bon, c'est vraiment un nuluberlu. Aujourd'hui, si tu es dans la rue, tu essayes, tu es photographe de rue, et tu essayes de faire une photo de quelqu'un, ben, tu essayes de faire quelqu'un qui n'a pas le téléphone. Tout le monde est sur son téléphone. Tout le monde parle très fort, tout le monde a les oreilles, etc. Donc, des choses qui paraissent un peu folles, bah, tu vas les retrouver demain. On verra des gens marcher avec le casque Apple dans la rue, tout à fait normal. Qu'est-ce que tu penses de ce monde-là, justement Parce qu'on parlait de l'IA, de la photo, Bien mais de, de cette transposition réelle 